Muito se falou aqui no meu canal sobre, as, sobre a questão dos relacionamentos não durarem como nos tempos de outrora. Há muitos fatores envolvidos, mas eu não vou abordá-los todos aqui novamente porque não é objetivo hoje. Vamos fatiar esse assunto em vez de discuti-lo por inteiro. Eu já abordei essas questões ao longo do tempo, fatiando-as, porque são, é um assunto bem complexo, envolve vários fatores. A hipergamia feminina ela sempre existiu, mas ao contrário do que ocorria no passado, o casamento hoje em dia é líquido. Não possui bases morais, religiosas, éticas, etc. Então, no passado, além de não existirem homens tão bem de vida, o pessoal, a maioria era pobre, mulheres e homens tinham imposições de fora do casamento que fazia com que o casamento durasse para sempre. Hoje, a hipergamia feminina subiu em um foguete da NASA e foi para o espaço. Devido... A maior disposições de homem, homens razoavelmente bem de vida, até quando eu não sei, as mulheres sempre vão procurar para um relacionamento de longo prazo o homem com maiores condições financeiras que elas puderem conseguir. Um fator importante que é bom trazermos é a atração sexual que a mulher e também os homens desejam no casamento. Ao contrário do passado, a perda ou a inexistente atração sexual não era motivo para que mulheres ou homens pedissem o divórcio. Vocês sabem que a mulher perde o interesse sexual muito mais rápido do que o homem. Se você está casado há mais de dois anos e pensa que tua esposa ainda sente vontade de transar, com você que nem ela tinha no começo do namoro, me desculpe, mas você está bem iludido. Você está no alto engano Entramos, então, lá pela década de 1960, na ideia revolucionária proposta por sujeitos como Herbert Marcuse, Michel Foucault, Wilhelm Reich e as feministas, grandes feministas teóricas. Eles propunham o despertar desenfreado da, de toda a sexualidade humana que porventura estivesse reprimida. Entramos então na era da hipersexualização dos seres humanos, da sociedade. Com a liberação e até mesmo incentivo ao divórcio para as mulheres... Tudo, tudo despencou para um estado líquido nas relações. Agora as mulheres passam anos de aventura em um carrossel de emoções e aí casa com um cara bem de vida. Isso é importante frisar, porque quanto mais parceiros a mulher ter tido no passado, mais comparações ela irá fazer com o parceiro atual. Antigamente as mulheres tinham, eram, casavam virgens ou, com, ou tinham poucas relações antes do casamento. Então as comparações eram menores, o que hoje não acontece. Então ela não esquece as emoções do passado. Ela vai se entediar rapidamente do sexo conjugal, mesmo que o cara seja de boa aparência. E com os privilégios que o, que o governo proporcionou a elas, a separação acontece. Pois elas levam filhos, bens, pensão e tudo mais. É mais ou menos esse caso que eu vou relatar aqui que você já deve saber. Mesmo antes de assumir, anunciar o divórcio do empresário Marcos Buais, Vanessa Camargo já tinha dado sinais sobre uma crise no casamento de 17 anos. Em 2016, logo após o Nores de separação, a cantora abriu o um jogo sobre o casamento estar morno. 
As pessoas começam uma relação pela sexualidade, mas ela se mantém depois pela amizade. O desejo vai mudando com o tempo. Nossos hormônios vão mudando, mas o carinho fica, disse ela ao portal extra. Na ocasião, ela ainda afirmou que o relacionamento estava morno. Nem sempre é quente, nem sempre sou a mulher que ele merecia. Muitas vezes estou cansada, a gente vira mãe demais. Tem momentos que você está exausta. A libido não é todo dia igual. Um casamento tem altos e baixos. O que acontece, e que ela não disse aqui, é que ela não casou só pela atração física, mas porque o cara era bem de vida, era rico e caço. Logicamente, a atração física que ela tinha por ele, se evaporou rapidamente. Fosse em tempos antigos, ela continuaria casada. Mas agora não há mais impedimentos nenhum para o divórcio. O fim do casamento de Vanessa e Marcos vem dando o que falar. Essa aqui é a matéria. O divórcio teria acontecido após o um encontro da cantora como ex-namorado, o ator dado Dola Bela. Olha só. Eles, inclusive, já têm data para se encontrar novamente. De, ator, de acordo com a coluna Léo Dias, a cantora vai alugar um imóvel próximo, próximo ao Jardim de Maitreia, em Alto Paraíso de Goiás, para que os dois passem a última quinzena de maio juntos. Vale lembrar que essa é a mesma cidade para onde Vanessa viajou antes de se separar, quando se encontrou com o Dado. Bom, parafra parafraseando, usando o, 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 o nome dele, o prenome dele, Dado, esse é um dado importante. Porque isso aqui dá a entender que já havia uma traição por parte dela, antes mesmo do, da, do anúncio da separação. Na ocasião, eles passaram a Páscoa juntos a alguns amigos em um restaurante renomado da cidade. Eles ainda teriam passeado por, pelo complexo dos macaquinhos, uma área com cachoeiras da região. Então, quando ela é sem tedinho do casamento, senhores, a lembrança do passado começa a vir à tona. As aventuras com Ed Boy, o Bad Boy, o carrossel de emoções, etc. Nesse caso, ela, aventou, ela voltou para o antigo Bad Boy. Mas na maioria dos casos, elas querem curtir as emoções novamente. Lembre-se do vídeo que eu fiz, a, uma análise da série Sex Life. Assistam aquele vídeo para vocês saberem mais ou menos como isso acontece a lembrança do passado, das emoções do passado. Então, ela já possui instabilidade financeira. Ficam recebendo pensão, ficam com os filhos, ficam com a casa, ficam com parte dos bens do marido. O resto é festa. Por isso, vocês homens não podem colocar a vida de vocês em uma instituição falida como casamento. Se vocês insistirem, pode acontecer as seguintes situações. Vocês entram em um relacionamento como um homem domado, aceitando chifres, ou vocês viverão uma guerra psicológica e grandes perdas financeiras por décadas, o que é uma situação desastrosa. Ou o que é mais provável, uma separação com todas aquelas situações. Perda de bens, pensão, ficar longe dos filhos. Com o tempo, os filhos vão perdendo o vínculo com o pai. Principalmente tratando-se de filhas. E também não podemos esquecer da perigosa, das, peri das perigosas falsas acusações de violência doméstica ou acusação de que você está molestando seus próprios filhos. 
tudo com a intenção de afastar os pais dos filhos. Há mulheres que recorrem a isso. Tal a perversidade. Sinceramente, qualquer homem que parar para pensar de forma fria e racional não vai, não vai querer embarcar nessa. O problema é os homens começarem a pensar de forma fria e racional. Caso queiram insistir, a salinha do divórcio no fórum, ela continua lá esperando. Pelo menos os caras que insistirem, pelo menos saibam o que os espera. Porque aí o baque será menor. Então, senhores, a realidade é essa aí. Não tem outra realidade. Não existe você entrar no jogo. Esse, esse negócio de entrar no jogo em, hoje em dia, século XXI, não funciona. Pode funcionar por pequenos pequenos prazos, mas ao longo do tempo não funciona. Além do que você vai você vai ter que todo dia se reinventar para jogar esse jogo. Eu pergunto, vale a pena isso? Isso é um relacionamento? Vocês têm que tendo que acordar todo dia para rebater um joguinho emocional que a sua esposa criou? Não vale a pena. Casamento seria para você ter estabilidade, companheirismo, e não para você ter que tá, estar inventando uh, contramedidas para os jogos emocionais da sua querida esposa, intoxicada de feminismo. Então, senhores, esqueçam essa ideia. É algo fadado ao fracasso. Era isso aí por enquanto, pessoal. Até mais.